Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa asbihi azmain amma ba'du Dalam video kali ini kita akan membahas kisah Nabi Khud alaihi salam salah satu kisah yang dapat kita ambil hikmahnya Kisah beliau disebutkan pada banyak surah dalam Al-Quran Insya Allah banyak faedah yang besar dari kisah ini Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Mengajarkan kita untuk mendengarkan kisah-kisah tersebut Agar kita dapat berfikir dan mengambil hikmah darinya Nabi Hud alaihi salam adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Beliau berasal dari suku Ad, sebuah bangsa Arab. Sejak kecil, Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku yang sangat terpuji. Ia jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, pekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawannya sebaya di sekitarnya. Kisah kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Hud alaihissalam banyak disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan, nama Hud diabadikan sebagai nama salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah ke-11. Di dalam Al-Quran surah Hud ayat 50 disebutkan tentang Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ngada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Semasa hidupnya, Nabi Hud alaihissalam tinggal di Al-Ahqaf. Sebuah daerah yang terletak di sebelah utara Hadramaut Antara Yaman dan Oman Daerah ini sangat subur Dan menghasilkan banyak pertanian yang berkembang dengan baik Selain dikenal sebagai tempat kelahiran Nabi Hud alaihi salam Hadramaut juga dikenal sebagai tempat kelahiran Nabi Saleh alaihi salam Diriwayatkan bahwa Nabi Hud alaihi salam merupakan cucu Nabi Nuh alaihissalam atau keturunan dari Sam bin Nuh yang juga merupakan nenek moyang kaum Ad. Pada masa kehidupan Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad dikenal hidup dengan nyaman dan sejahtera. Kehidupan kaum Ad sangat makmur karena mereka diberkahi dengan ladang pertanian yang subur dan hijau, hewan ternak yang sehat dan berlimpah, serta aliran air yang segar dan melimpah. Selain itu, kaum Ad juga memiliki perawakan tubuh yang besar dan kuat, memberikan keuntungan besar dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Namun, kenikmatan dan berkah yang mereka terima tidak membuat kaum Ad bersyukur dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka Yaitu kaum Nabi Nuh Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri Yang diberi nama Samud dan Al-Hattar Allah mengutus Nabi Hud Untuk mengingatkan kaum Ad Agar menyembah Allah sebelum terkena ajab Namun kaum Ad justru mencemooh Dan menyebut Nabi Hud sebagai orang gila Meski mendapat caci maki, Nabi Hud terus menyebarkan ajaran Allah dan memperingatkan akan datangnya ajab bagi orang-orang yang kafir. Semasa hidupnya, Nabi Hud diriwayatkan memiliki beberapa mukjizat. Nabi Hud dapat mendatangkan hujan dan badai saat kaum Ad berdusta hingga mendapatkan musibah kekeringan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ladang-ladang dan kebun yang selama ini sebagai sumber kehidupan kaum Ad mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Dari musibah itu, hasil tanaman dan hasil perkebunan mereka tidak dapat dipanen 
bahkan gugur semua, layu kekeringan. Nabi Hud mengingatkan bahwa itu adalah ajab dan murka Allah Subhanahu wa taala dan meminta mereka agar berdoa pada Allah, memohon untuk diturunkannya hujan. Akan tetapi, nasihat tersebut dianggap kebohongan. Dikarenakan sikap kaum Ad yang durhaka berlebihan dan menentang kuasa Allah, Nabi Hud berkata, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka menistakan aku." Allah berfirman, dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal Lalu dimusnahkan mereka oleh suara guntur dengan hak Dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang jolim Kesabaran Hud dalam menghadapi cobaan yang diterimanya dari kaum Ad Yang kafir membuat Allah semakin menunjukkan kekuasaannya Atas doa dan kesabaran Nabi Hud, tiba-tiba awan yang hitam muncul di atas lembah dan menutupi langit yang luas. Suara petir menggelegar membelah langit. Kaum Ad sangat gembira lalu berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah azab Allah. Tiba-tiba angin yang sangat dingin dan kencang datang menghancurkan gunung, bukit, Hingga rumah-rumah kaum Ad yang bertiang tinggi hingga tak tersisa sedikit pun Kaum Ad menjadi panik berteriak ketakutan Selama tujuh malam delapan hari Allah tiada henti mendatangkan badai dahsyat untuk menghancurkan kaum Ad Gah hujan deras dan badai berlangsung Kaum Ad sibuk berlari ke sana kemari Namun pada akhirnya mereka hanyalah seperti pohon tumbang Kaum Ad Mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong Mereka musnah beserta harta benda yang menjadi kebanggaan mereka selama ini Allah berfirman Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya Kecuali dijadikannya seperti serbuk Tidak ada yang tersisa dari bencana besar selain Nabi Hud alaihissalam Dan orang-orang beriman Setelah kaum Ad binasa Nabi Hud dan kaum beriman yang selamat hijrah ke Hadramaut untuk memulai kehidupan baru. Bukti mukjizat Allah menolong Nabi Hud dan kaumnya telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 72. Maka kami selamatkan Hud serta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan tatkala datang azab kami, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami. Dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Nabi Hud meneruskan dakwahnya hingga wafat dan dimakamkan di sebelah timur kota Hadramaut. Namun Al-Quran tidak menjelaskan mengenai usianya. Tetapi sebagian sumber menyatakan bahwa dia wafat pada usia 150 tahun dan ada juga yang mengatakan 472 tahun. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu alam bisawaf.